వెల్కమ్ టు మాటి మీడియా ప్రభునామల వందనాలండి ఈరోజు దేవని వాక్యము ఆకాశమందు ఆసీనుడైన వాడ నీ తట్టు నా కన్నులు ఎత్తిచ్చిన్నాను కీర్తన నూట ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఒకటో వచనము ఆకాశమందు ఆసీనుడైన వాడ నీ తట్టు నా కన్నులు ఎత్తిచ్చిన్నాను అవునండి మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు మరి ఆకాశం వైపు చూస్తూ మరి ఆకాశమందు ఆసీనుడైన వాడ నీ తట్టు నా కన్నులు ఎత్తిచ్చిన్నాను అని మరి ఇక్కడ కీర్తనలో రాయబడి ఉందండి మరి ఎందుకు మరి కీర్తనకారుడు మరి ఆకాశమందు ఆసీనుడైన ఉన్న మరి దేవుని వైపు చూస్తున్నారు మరి చూడండి మరి నెక్స్ట్ వర్షన్లో ఈ విధంగా ఉందండి దాసుల కన్నులు తమ యజమానుని చేతి తట్టును దాసు కన్నులు తమ యజమానురాను చేతి తట్టును చూచినట్లు మన దేవుడైన ఇహోవా మనలను కరుణించే వరకు మన కన్నులు ఆయన తట్టు చూచుచున్నవి మన దేవుడైన యహోవా మనల్ని కరుణించే వరకు ఆయన తట్టు మన కన్నులు చూచుచున్నవి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ వర్షన్లో ఉన్నాయండి అంటే దేవుని యొక్క కనికరం కొరకు దేవుని యొక్క సహాయం కొరకు మరి కీర్తనకారుడు మరి ఆకాశం తట్టు ఆకాశం అందు ఆసీనుడై ఉన్న మరి దేవుని వైపు ఆయన కన్నులు చూస్తున్నాయండి అవునండి మనకి సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి సహాయం దేవుని వల్లే మనకి సహాయం కలుగుతుందండి మరి యేసుప్రభారి కాలంలో మరి యేసుప్రభు వారు ఎరుకో పట్ల నుంచి తన శిష్యులతో మరి మరి బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు మరి దారిలో భర్తమయ్య అనే గుడ్డివాడు మరి ఉండడం జరిగిందండి మరి ఆయన ఏ విధంగా మరి భర్తమయ్య గుడ్డివాడు మరి యేసుప్రభాను చూసినప్పుడు మరి ఊరికి కూర్చోలేదండి మరి ఆయన ఎంతగానో దావేది కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని చెప్పి బిగ్గరగా కేకలేస్తున్నారు మరి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు నువ్వు ఊరుకో అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన గద్దిస్తున్నప్పటికీ దా ఇంకా ఎక్కువగా అంటండి మరి దావేది కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని చెప్పేసి గట్టిగా మరి కేకలు పెడుతున్నారంటండి మరి ఆ మాటలు విన్న మరి యేసుప్రభారు మరి ఆయనని కనికరించారండి మరి నీవు ఏ నీకు ఈరోజు ఏం కావాలి అని అడుగుతున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ చూడండి యేసు నేను నీకు ఏమి చేయగోరుచున్నానని వాణ్ణి అడుగగా ఆ గుడ్డివాడు బోధ కూడా నాకు దృష్టి కలిగి చేయమని ఆయన తనను మరి వెంటనే మరి యేసుప్రభు వారు కనికరించడం జరిగింది కరుణించడం జరిగింది మరి ఈ గుడ్డివాడు భర్తమయ్య అనే గుడ్డివాడు మరి యేసుప్రభు వారిని మరి అక్కడ అర్ధిస్తున్నాడు అండి అర్ధిస్తున్న ఉంటే ఇక్కడ ప్రాంతం చేస్తున్నాడు మరి యేసుప్రభు మరి ఆయన ఇంకొకటి మంచి లక్షణం కూడా మరి భర్తమయ్యలో కనబడుతుందండి మరి ఆయన యేసుప్రభు వారి అంత విశ్వాసం ఉంచాడండి ఎందుకంటే అంత గట్టి గట్టిగా కేకలేస్తున్నాడు ఎలాగైనా సరే మరి యేసుప్రభు వారు తనకి చూపుని ఇవ్వగలరు అని చెప్పేసి ఎంతగానో మరి యేసుప్రభు వారి అందు నమ్మికి ఉంచాడు మరి విశ్వసించి మరి ఆయన చేయాల్సిన పని మరి ఆయన ఎంతగానో మరి ఆయన కనికరం కొరకు వేడుకుంటున్నాడండి మరి అందుకు ఏసు నీ వెలుము నీ విశ్వాసము నేను స్వస్థపరిచిన అని చెప్పాను వెంటనే వాడు త్రోవను ఆయన వెంట చూపు పొంది వెంటను చూడండి ఆయన నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరిచాను అని చెప్పేసి యేసుప్రభారు ఆయన కనికరించడం జరిగిందండి మరి ఆయన నమ్మిక చొప్పున మరి భర్తమయ్యకి తండ్రి భర్తమయ్యి మరి చూపు పొందుకోవడం జరిగిందండి అదేవిధంగా మరి మనం చాలా అవసరతల ద్వారా మరి వెళ్తూ ఉంటామండి మరి ఎలాంటి అవసరతలో ఉన్నప్పటికీ మరి ఆకాశం తట్టి కన్నులు ఆకాశం మంది ఆసీనుడైన వాని వైపు మన కన్నులు ఎత్తి చూసినప్పుడు తప్పకుండా మనకి సహాయం అనేది దొరుకుతుందండి మరి భర్తమయ్య గుడ్డివాడు మరి ఆయన ఊరకనే ఊరుకోక మరి ఎంత గట్టి గట్టిగా యేసుప్రభు వారి కనికరం కొరకు వేడుకుంటున్నాడు అదేవిధంగా మరి మనం కూడా మనం ఎలాంటి అవసరతలో ఉన్నప్పటికీ అది ఎంత కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ మరి యేసుప్రభు వారు సహాయం చేయగలిగిన దేవుడండి మరి చూడండి నూట ఇరవై కీర్తన రెండోలో ఉందండి యహోవా వల్లనే మనకి సహాయం కలుగును ఆయన భూమి ఆకాశములను సృజించినవాడు మరి యహోవా వల్లనే మరి యేసుప్రభారు వల్లనే మనకి సహాయం కలుగుతుంది మరి ఆయన భూమి ఆకాశములను సృజించిన వాడు అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అవునండి మరి మీరు ఈరోజు ఎలాంటి అవసరతలో ఉన్నప్పటికీ ఎంత కష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి అక్కరలో ఉన్నప్పటికీ మరి భూమి ఆకాశాలను సృజించిన ఏహో మీద మీ ఆశ పెట్టుకునండి ఆకాశం అంది ఆసీనుడైన వాడిని తట్టు మీకు మీరు కన్నులెత్తి చూసినప్పుడు తప్పకుండా మీరు సహాయం పొందుకోగలరండి ఓకేనండి మరి ఈ చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి మనం ప్రేర్ చేసుకుందాం శుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నాయన ప్రభ దీవించండి ఆశీర్వదించండి నాయన ప్రభ తండ్రి సహాయం చేయండి నాయన దేవ ఇదిగో ప్రభ నా దేవ నా తండ్రి నాయన ప్రభ ఎస్సే దేవతతో సహాయం దయచేయండి ఆకి ఆకాశం మంది ఆసీనుడైన వాడ నీ తట్టు నా కన్నులు ఎత్తి చిన్నానని ప్రభ కీర్తన కారుడు మీ తట్టు తండ్రి నాయన ఏ విధంగా తండ్రి తన కన్నులు తన కన్న దృష్టి ఉంచుతున్నాడు ప్రభ తండ్రి మీ కనికరం కొరకు వేడుకుంటున్నాడు ప్రభ అవును ప్రభ తండ్రి సహాయం చేయండి నాయన దేవ మరి నాయన ఎవరైతే ఈ సమస్య ఇంకా సాల్వ్ కాదు ఈ సమస్యలో నుంచి మేము బయటకు రాలేము అనుకుంటున్నారో దేవ 
నాయన వారితో మీరు మా స్పష్టంగా మీరు మాట్లాడండి నాయన దేవా నాయన 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 ప్రభ ఇదిగో తండ్రి మరి భర్తమై పుట్టివాడు తండ్రి నాయన ప్రభ ఎక్కడ తండ్రి అవిశ్వాసంగా మరి నాయన దేవా నా తండ్రి ఎంతమంది గద్దించినప్పటికీ ప్రభ దేవా ఏ విధంగా మీ కనికరం కొరకు వేడుకుంటున్నాడు ప్రభ తండ్రి సహాయం చేయండి నాయన అలాంటి విశ్వాసం దయచేయండి నాయన ప్రభ అలాంటి తండ్రి నాయన ప్రార్థన ప్రభ మీరు మాకు దయచేయమన్న దేవా నాయన అడిగి వేడుకుంచి నాయన యేసు ప్రభ నాయన ప్రభ దేవా అవసరతలు ఎవరున్నారో అక్కర్లు ఎవరున్నారో దేవా ఎవరు ఎలాంటి కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో దేవా వారిని ప్రభ మీరే కనికరించండి నాయన వారి యొక్క ప్రతి అవసరమును ప్రభ మీ నామంలో తీర్చమని దేవా నాయన అడిగి వేడుకుంచి నాయన తండ్రి తండ్రి సహాయం చేయమని నడిచిన తండ్రి దేవా మరి నాయన ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రభ నాయన వారికి మీ ఆత్మను తోడుగా ఉంచండి నాయన దేవా ఈ రోజు వారు చేసే పనులు అన్నిటిలో కూడా తండ్రి నాయన ప్రభ మీ జయమని దయచేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ఈ సయాతి పరిశుతమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంచి నాను తండ్రి ఆమెను